अल्लाम आईकुम फ्रेंड्स हाउ आर यू आज के लेसन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि कंटिन्यूस जिसको प्रोग्रेसिव कहते हैं जो काम जारी होता है और उसमें होता है परफेक्ट एस्पेक्ट एज वेल हमने कंटिन्यूस प्रीवियस लेसन में पढ़ा है तो आज हम पढ़ेंगे इसकी परफेक्ट एस्पेक्ट आपने ये जुमले आपने तो सुने होंगे और देखे और लोगों को बोलते हुए सुना होगा और देखा भी होगा जब कहते हैं कि मैं मैंने कर लिया है मैंने ये काम कर लिया है उसने दुकान बंद कर ली है और हमने खाना खा लिया है या हम आप उर्दू में यूज़ करते हैं मैं खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ और हाँ उसने पेपर दे दिया है और दुकान बंद हो चुकी है या बंद हो गई है जो रिसेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके तो उन्हीं के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट यूज़ करते हैं अब मज़ीद हम देखेंगे कि ये जुमला कैसे होता है कैसे बनता है और कौन सी सिचुएशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट चीज़ क्या है और कैसे बनेगा तो उसकी कंस्ट्रक्शन जुमले की ऐसे होती है कि इट हैज़ रेंट इट हैज़ रेंट यानि बरसात हुई है आप बाहर गए हो दरवाज़ा खोला है आपने बाहर देखा है कि बरसात हुई है और पानी है नीचे पर उस वक्त नहीं हो रही हो चुकी है और आप उसका असर देख रहे हो कि वाओ बरसात हुई है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इट हैज़ रेंट बरसात हुई है तो सब्जेक्ट के बाद हम हैव हैज़ लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म हम लगाते हैं जैसे गो वेंट गॉन गॉन जो है तीसरी फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं वो लगता है अब इसकी आप टाइमलाइन देखें ये पास्ट ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर तो ये हम तब कहेंगे कि जब इसका काम कभी भी शुरू हुआ हो हमें पता नहीं है पर उसका असर अभी तक मौजूद है प्रेजेंट में आप देख सकते हो पानी बरसात का ये नाले बह रहे हैं और बरसात का पानी नज़र आ रहा है आपको देखें इट हज़ रेंड इफेक्ट इन द प्रेजेंट अभी प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है फॉर एग्जाम्पल पास्ट प्रेजेंट और यहाँ आपको उसका असर नज़र आएगा कभी भी हुआ हो पास्ट में भले दस साल पहले चीज़ हुई हो कोई भी पर असर उसका अब है तो हम ये यूज़ करेंगे इट हैज़ रेंड इसमें हैज़ और हैव यूज़ होता है जो आप डिटेल में भी देखेंगे सी आई वॉच द मूवी ट्वेंटी टाइम्स मैंने वो मूवी 20 बार देखी है तो इसका मकसद ये नहीं कि 20 बार मैंने कल रात ही देखा एक बार ख़त्म हुई तो दोबारा चलाया फिर तीसरी बार चौथी बार ऐसा नहीं है पूरी लाइफ टाइम में तो इन माय लाइफ नॉट फिक्स टाइमिंग इट्स एन एक्सपीरियंस आपकी पूरी ज़िंदगी में या कभी भी पूरी लाइफ में ये चीज़ कितनी बार हुई है उसके लिए भी हम हैव हैज़ यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट यूज़ होता है यानी पास्ट में कभी भी कोई भी चीज़ हुई हो और कितनी बार भी पर उसका असर अभी भी है प्रेजेंट में उसका द, अमल दखल है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो देखो आई वॉच द मूवी ट्वेंटी टाइम्स या मैं दो बार लंदन गया हूँ आई हैव बिन टू लंदन टू टाइम्स और ट्वाइस और या मैंने ये मैंने हज़ार बार उसको कहा है आई हैव आस्ट हिम थाउजेंड टाइम्स हम उर्दू में यूज़ करते हैं हज़ार बार कहा है फिर भी नहीं मान रहा तो उसके लिए भी आप हैव हैज यूज़ करते हैं और माई सन हैज़ ग्रोन अप मेरा बच्चा बड़ा हो गया है बढ़ रहा है यानी पास से लेकर अभी तक वो आहिस्ता 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 बड़ा हो रहा है तो चेंज ओवर टाइम के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट चीज़ होते हैं आप ये मत देखें कि उर्दू में लिखा है चुका है चुकी है या किया है ये देख कर जुमला बनाए नहीं ये देखना चाहिए कि ये कब चीज़ हुई है और किस सेंस में हुई है तो उस हिसाब से हम इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करते हैं तो चेंज ओवर टाइम माय सन हैज़ ग्रोन अप इसका मकसद ये नहीं कि कल रात वो बड़ा हो गया अचानक नहीं चेंज ओवर टाइम वक्त के साथ 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 वो बड़ा हो चुका है मैन हैज़ वॉक्ट ऑन द मून ही हैज़ कम्प्लीटेड इज पी एच डी अकम्पलिशमेंट्स कोई आपने चीज़ मुकम्मल कर ली है अपनी लाइफ में तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि इंसान चांद पे चांद से होके आया है चांद पे घूमा है तो ये भी एक अकम्पलिशमेंट है कोई चीज़ मुकम्मल की है उसने कोई बड़ी अचीवमेंट है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं 
पर इसका टाइम के साथ नहीं है कोई ताल्लुक ये बस कभी भी लाइफ में हिस्ट्री में ये चीज़ हो चुकी तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और ही इज़ नॉट अपोलोजाइज येट पेंडिंग एक्शन जो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ पर उसका असर है वो चल रहा है प्रोसेस तो उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी यानी दो चार दिन हो गए हैं उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी पर अभी तक नहीं मांगी ये पेंडिंग एक्शन है अभी तक पूरा नहीं हुआ और इसमें आप देखेंगे अक्सर ये चीज़ होता है उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी तो ही इज़ नॉट अपोलोजाइज येट एंड शी इज बिन सिक फॉर टू वीक्स आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर ट्वेंटी ईयर्स ड्यूरेशन फ्राम पास टिल नाउ माजी से लेकर आज तक जो ड्यूरेशन हम बताते हैं उसके लिए भी हम ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं बस ये नॉन कंटीन्यूस वर्ब से ये कंटीन्यूस वर्ब इसमें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे कि मैंने 20 साल इंग्लिश पढ़ाई है ठीक है तो जब हम एक्सपीरियंस अपना बताते हैं जो ड्यूरेशन बताते हैं पास से लेकर अभी तक मैं इस घर में 20 साल से रहा हूँ तो लोग कंटीन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं आई हैव बिन टीचिंग बट ये भी यूज़ होता है सेम सेंस में आप इसमें कन्फ्यूज ना हो कि वो गलत ही ये सही है दोनों ठीक हैं I've taught English for 20 years, or I've been teaching English for 20 years. I've been living here for 20 years, so that's fine. So she has been sick for two weeks. Two weeks from now, she will be ill. So two weeks have passed. She has the disease. So in this, we have used the present perfect. Its formation, we will see that the subject is the same as the verb, and the verb is the same form. I, we, you, they, alien gems, two people or two things or two animals, whatever, have lagega or has lagega jo singular hota hai mufrat. He, she, it or ek naam ke saath or ek cheez koi bhi ho. Iske saath has lagega, baaki ke saath have lagta hai. Or aap yeh bhi dekh sakte hai ke yeh formation hai, questions negative kaise banenge? They have invited us. <coughs> Sorry, they have not invited us. Question, have they invited us? Or confirmative question, or oh, sorry, informative question, why have they invited us? Why have they invited us? So, have, you know, if you have any question, we have to use the helping verb from the subject. So, in English, there are many questions. And in the helping verb, we have WH word what, where, why, when. तो ये वो क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ तो ये कंस्ट्रक्शन है सेंटेंसेस की ये कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म्स के लिए ऐसे हो, होगा हैव नॉट हैवेंट हैज नॉट हैजन आई हैव और स्पोकन इंग्लिश में आप कहेंगे आई हैव सीन इट आई हैव अब आई हैव नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिटन इंग्लिश है और ये स्पोकन ही हैज ही इज गान He is gone. He has short form. Is got is or has got semi short form of that. Okay, so there is some practice. But before that, let's look at verbs. Verb three actually होता है क्या है? Verb three होता है past participle. Verb one go. Verb two went. Verb three gone. Go went gone. तो present perfect में हम verb three लगाएंगे ये जब से इनमें रख लिए. और verb three को हम past participle भी कहते हैं. ये अपोज द वीडियो ये फिल करें आप उसके बाद आप वीडियो को आगे चलें जवाब देखने के लिए दीज आर द आंसर्स और उसके बाद हम क्या करेंगे फिनिश करेंगे इस लेसन को तो इस लेसन में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट के बारे में इसको आप टेंस मत करें टेंस प्रेजेंट है उनके एस्पेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस तीन तो प्रेजेंट की तीन है पास की भी तीन है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो बस इसमें हैव और हैज का यूज वर्ब थ्री के साथ कैसे लगेगा और वो उसके बारे में हमने पढ़ा और ये भी देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कब हम यूज़ करेंगे कौन से सेंसेस में और कौन सी जगहों पर ये यूज़ होता है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग